नमस्कार बंधुरा आशा करी तुम्हारा सुस्थ आचरा एक कठिन समय मध्य दिए जा समय प्रयोजन छाड़ा बाड़ बहरे बड़ोबना खूब प्रयोजन छाड़ा बाड़ बहरे बड़ोले विपद आसते परे हमें सरकार सदा सतर्क बार्ता मे चलब एवं पैनिक छड़बना एवं अंत तो दिन पाँच थ छबार हाथ परिष्कार करब जामा कपड़ बहरे घुरे आसार पर आलदा रखब काचार जो तो आगे भिडियो भिडियो सम्बन्धे चले आस आगे जे भिडियोते हमें जो मगध साम्राज्य उत्थान आगे पर्त षोड़ महाजन पदा कि सम्बन्धे हमें आलोचना करी आज के आलोचना करब षोड़ महाजन पदे सब चे विख्यात मानी साम्राज्य वनतम शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य क्यों शक्तिशाली है मगध साम्राज्य उत्थान क्यों है से सम्बन्धे हमें आलोचना करते चाहिए मगध साम्राज्य उत्थान पिछने कैकटा राजवंश खूब गुरुत्वपूर्ण छो से राजवंशगुल मध्य उल्लेख्य हे हर्षंक राजवंश हर्षंक राजवंशे विख्यात दो जन सम्राट छें बिम्बिसार एवं अजात शत्रु एरपर आज शैशुनाग वंश शैशुनाग वंशर प्रतिष्ठा शिशुनाग एवं शेष सम्राट हे कलाशक कर्ण नंद वंशर विख्यात सम्राट छें महापद्मनंद प्रतिष्ठा और शेष नंद राजा छें धनंद एरपर चले आसे मौर्य वंश मौर्य वंश प्रतिष्ठा प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य एवं विख्यात और दो जन सम्राट छें नाम हो बिंदुसार और सम्राट अशोक भारत विख्यात पृथ्वी विख्यात इचाड़ा और अनेक राजवंश छो जरा मगध साम्राज्य उत्थान पिछने अनेकटा गुरुत्वपूर्ण क्या कर मगध साम्राज्य प्रथम राजवंश हर्षंक वंश सम्बन्धे हमें आलोचना करते चाहिए आलोचना करते चले हर्षंक वंशे राजा बिम्बिसार एखे बला हे बुद्धदेव समसामयिक हर्षंक वंश राजा छे बिम्बिसारे सिंहासन आरोहण समय चार सौ पैंतालिस ख्रीटपूर्व्द तीन सिंहासने बसार संगे संगे मगध साम्राज्य मर्यादा एवं शक्ति बृद्धि पाए बिम्बिसारे उपाधि छोटी उपाधि नहीं श्रेणिक अंगरज ब्रह्मदत्त के पराजित कर समृद्धशाली अंगरज्य दखल करें ये राज्य की अर्थनैतिक गुरुत्व अपरिसीम छर अंतर्भुक्त चम्पा बंद बंद दिए सामुद्रिक और आंतर्जा वाणिज्य चलत डर हेमचंद्र रौधरी अंगरज्य आक्रमण द्वारा बिम्बिसार मगधे राज्य विस्तार जो सूचना करें अशोक कलिंग जय मध्यमे समाप्ति घटे कौशलरज प्रसन्जित भगिनी कौशल देवी के विवाह कर जौतुक हिसाब से काशी ग्राम दखल करें मैं लाभ करें ये स्थान बचरे प्राय एक लक्ष मुद्रा राजस्व पेत बैशाली लिच्छवी कन्या चेल्लना चेल्लना के विवाह कर चेल्लना के विवाह कर राजकन्या चेल्लना विदेह राजकन्या बासवी और मद्र राजकन्या खेमा के विवाह कर शक्तिशाली हन अवंती और गान्धार राज्य अधिपतर संगे तर मान सद्भव छोटी गिरीप ब्रज थे राजगृह तर राजधानी स्थानान्तर करें एक सुदक्ष शासन व्यवस्था गढ़े तुले ऐतिहासिक ड रमीला थपारे मते भारत राज मध्य बिम्बिसार ही प्रथम दक्ष शासन व्यवस्था गुरुत्व उपलब्धि करवर्ती सम्राट छें अजात शत्रु अजात शत्रु कथा अर्थ कि जर को शत्रु नहीं बिम्बिसार तर पुत्र अजात शत्रु मगधे सिंहासने बसें चार सय तिरानब्बे ख्रीट पूर्वाब्दे तर उपाधि छो कूनिक कथित तो आनी पिता बिम्बिसार के हत्या कर सिंहासने बसें यही कारण कौशलराज प्रसन्जित जौतुक हिसाब से प्रदत्त काशी ग्राम पुनर्दखल करें फले प्रसन्जित संगे अजात शत्रु जुद्ध शुरू है शेष पर्त दुई पक्षे सन्धि स्थापित है अजात शत्रु काशी ग्राम फिरत पान प्रसन्जित कन्या भुजीरा कुमारी संगे तर विवाह है बैशाली लिच्छवी बिुद्धे जुद्ध जय अजात शत्रुरतम कीर्ति 
এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে বলা হয় যে বৈশালের আর চেতক অজাতশত্রুর বৈমাত্রেও ভাতাদের তার রাজ্যে স্থান দিলে বিবাদ বাঁধে বৌদ্ধ জাতক অনুসারে গঙ্গার উপর একটি বন্দর ও একটি সোনার খনির অধিকার নিয়ে মগধ ও বৈশালীর বিরোধের সূচনা হয় ঐতিহাসিক ব্যাসামের মতে গঙ্গার উত্তর উপকূল দখল করাই ছিল অজাতশত্রুর মূল লক্ষ্য মল্ল ও বিজি সহ প্রায় ছত্রিশটি গণরাজ্য লিচ্ছবিদের পক্ষে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র জোট গঠন করেন মগধের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ শুরু করে দীর্ঘ ষোলো বছর যুদ্ধের পর বৈশালী দখল করে তিনি কোশল ও জয় করেন এর ফলে সমগ্র উত্তর বিহার তার অধিকারে আসে এবং সমগ্র পূর্ব ভারতে মগধের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয় পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি উদয়ী অনুরুদ্ধ মুন্ড এবং নাক দশকের সঙ্গে তার কেমন সম্পর্ক ছিল সেটা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার অজাতশত্রুর পর তার পুত্র উদয়ী বা উদয়ী ভদ্র সিংহাসনে বসেন চারশয় ঊনষাট খ্রিস্টপূর্বাব্দে গঙ্গা ও সোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র নামক স্থানে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবারে তোমাদের এটা এমসি কি এখান থেকে একটা এমসি কিউ কোশ্চেন আসে যে মগদেশ মানে রাজধানী পাটলিপুত্রে পাটলিপুত্র মগদের রাজধানী পাটলিপুত্র কবে থেকে মগদের রাজধানী হয় এবং কে রাজধানী স্থাপন করেন তাহলে এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে উদয়ী বা উদয়ী ভদ্র গঙ্গা ও সোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র নামক স্থানে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন পরে এই পাটলিপুত্র ভারতের রাজধানীর গৌরব অর্জন করে তার আমলে অবন্তি সঙ্গে মগধের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলেছিল উদয়ের পর অনুরুদ্ধ মুন্ড নাগ দশক নামে তিনজন দুর্বল রাজা সিংহাসনে বসেন বৌদ্ধ গ্রন্থে এদের তিনজনকেই পিতৃহন্তা বলা হয়েছে পরবর্তী রাজবংশ শৈশনাগ বংশ চারশয় তিরিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হর্ষঙ্ক বংশের শেষ শাসক নাগ দশককে হত্যা করে তার সভাসদ শিশুনাগ মগদের সিংহাসনে বসেন এবং মগদের শিশুনাগ বংশ বা শৈশনাগ বংশ রাজত্ব শুরু করে সিংহাসনে বসে তিনি প্রথমে গিরিব্রজ ও পরে বৈশালী রাজধানী স্থানান্তরিত করেন অবন্তি রাজ্য জয় করে তিনি মগদের শক্তি ও আয়তন বৃদ্ধি করেন সম্ভবত তিনি বৎস রাজ্য ও জয় করেছিলেন তার আমলে মগধ উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হয় শিশুনাগের মৃত্যুর পর তার পুত্র কালাশক কাকবর্ণ সিংহাসনে বসেন তিনি পার্লিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন তাকে হত্যা করে মহাপদ্মনন্দ সিংহাসনে বসেছিলেন তাহলে পরবর্তী রাজবংশ চলে এলো মহাপদ্মনন্দ সরি নন্দবংশ নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে মহাপদ্মনন্দ মহাপদ্মনন্দ ছিলেন বিখ্যাত নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরাণ এবং জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে তাকে নিচ বংশোদ্ভূত বা শুদ্র বলা হয়েছে পুরাণের মতে তিনি ইক্ষাকু পাঞ্চাল কলিঙ্গ অস্মক কাশি কুরু সুরসেন মিথিলা প্রভৃতি রাজ্য ধ্বংস করে সমগ্র উত্তর ভারতে মগধের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন সম্ভবত দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তৃত হয় মহাপদ্মের পূর্বে আর কোনো ভারতীয় নরপতি এত বড় সাম্রাজ্যের অধিস্বর হতে পারেননি পুরাণে তাকে এক রাট বা এক ছত্র সম্রাট সর্ব সর্বক্ষত্রান্তক বা সকল ক্ষত্রিয় রাজার উচ্ছেদকারী বা সর্বক্ষত্রিয় ছেত্তা এবং দ্বিতীয় পরশুরাম বলা হয়েছে ডক্টর রাধাকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন মহাপদ্মনন্দ ছিলেন উত্তর ভারতের প্রথম মহান ঐতিহাসিক সম্রাট মহাপদ্মের উত্তরাধিকারে কে ছিলেন ধননন্দ এখানে বলা প্রয়োজন যে নন্দবংশের নবনন্দ মানে নয়জন সম্রাট ছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন কিন্তু ইতিহাসে মহাপদ্মনন্দ এবং ধননন্দ ছাড়া অন্য কোনো নন্দবংশে রাজ নন্দ রাজাদের নাম পাওয়া যায়নি অর্থাৎ এখানে একটু আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন যে মহাপদ্মের পর তার আট পুত্র একে একে মগদের সিংহাসনে বসেন এই বংশের শেষ রাজা ধননন্দ এক সুবিশাল সাম্রাজ্য ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর 
অধিপতি ছিলেন গ্রিক ঐতিহাসিকরা তার সামরিক বাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন জানা যায় যে বিশ হাজার অশ্বারোহী দু লক্ষ পদাতিক দু হাজার রথ তিন হাজার রণহস্তি নিয়ে তার সেনাদল গঠিত ছিল তার সামরিক বলের ভয়েই গ্রিক বীর আলেকজান্ডার বিশ্বজয়ী সেনাদল মগদের উপর আক্রমণ হানতে সাহস পায়নি বিশাল সামরিক বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ধনানন্দ জনসাধারণের উপর প্রভূত করভার চাপিয়ে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন এমত অবস্থায় কৌটিল্য নামক জনৈক কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ধনানন্দকে পরাজিত করে মগদের সিংহাসনে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবারে মগদের উত্থান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার কারণ মৌর্য সাম্রাজ্য সম্বন্ধে বিশ্বদে পরে আলোচনা করা যাবে মগদের উত্থান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতামত নিতে হবে কারণ ঐতিহাসিকদের মতামত ছাড়া মগদের উত্থান সম্বন্ধে বিশদভাবে কোনো তথ্য আমরা পাই না এখানে বলা হচ্ছে যে আর্যাবত্তের রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের সংগ্রামে মগদের সাফল্য অর্জন কোনো আকস্মিক বা দৈবিক ঘটনা নয় প্রসঙ্গত ডক্টর রামশরণ শর্মা ডক্টর ব্যাসাম ডক্টর রুমিলা থাপার কয়েকটি কারণে উল্লেখ কারণ উল্লেখ করেছেন প্রথমত অজাত শত্রু শিশুনাক মহাপদ্মনন্দে নন্দের মতো সমর কুশলী উদ্যমী নেতৃবৃন্দ এবং বাসক নেতৃবৃন্দ ও কৌটিল্য ও রাধাগুপ্তের মতো ভারত বিখ্যাত কূটনীতি বিশারদ মন্ত্রীদের ভূমিকাকে কোনো ক্রমে উপেক্ষা করা চলে না এছাড়া বলা হচ্ছে দ্বিতীয় দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে যে রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত কুশলতা সর্বাংশে ব্যর্থ হতো যদি না মগদের ভৌগোলিক অবস্থান অনুকূল হতো এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে ব্যক্তিগত কুশলতা থাকলেও যদি ভৌগোলিক অবস্থান ঠিকঠাক না থাকে তাহলে বিদেশিরা খুব সহজে আক্রমণ করতে পারত মগধ কিন্তু সেখানে অনেকটা পজিটিভ ভৌগোলিক অবস্থা ছিল অর্থাৎ বিদেশিরা খুব সহজে আক্রমণ করতে পারত না এটাই কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলছেন গঙ্গা সোন চম্পা নদীবেষ্টিত মগধ ছিল অতি সুরক্ষিত মগধের প্রথম রাজধানী রাজগৃহ পাঁচটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় খুব নিরাপদ ছিল গঙ্গা সোন ও গণ্ডক নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলিপুত্র কার্যত দুর্ভেদ্য ছিল পাটলিপুত্র ছিল একটি জলদুর্গ বিশেষ এবং সে যুগে এই নগরটিকে অধিকার করা আদৌ সহজসাধ্য ছিল না চতুর্দিকে নদী দ্বারা শত্রু নদী নদী থাকায় শত্রু দ্বারা পাটলিপুত্র আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যেমন ছিল খুবই কম তেমনি নদীপথ ধরে মগদের সেনাবাহিনী অবাধে চতুর্দিকে চলাফেরা করতে পারত মগদের পূর্বাঞ্চল ছিল হস্তি সংকুল ঘন অরণ্য এই অরণ্য ভেদ করে শত্রুর পক্ষে মগদ আক্রমণ করা দুঃসাধ্য ছিল আবার এই অরণ্য থেকেই হস্তি সংগ্রহ করে নন্দরাজারা বিশাল রণহস্তি বাহিনী গড়ে তুলতেন তৃতীয়ত বলা হচ্ছে গঙ্গা নদী গঙ্গা নদী ছিল মগদের হৃৎপিণ্ড গঙ্গা এবং অন্যান্য নদীগুলি মগদের উর্বরা সুজলা সুফলা করেছিল এই নদীর উপর একচ্ছত্র আধিপত্যের ফলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা মগদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল এই নদীর মাধ্যমে মগদের বৈদেশিক বাণিজ্য চলত চতুর্থত খনিজ সম্পদের পূর্ণ মগদের লোহার খনিগুলি ছিল মগদের সামরিক শক্তির প্রধান সহায়ক আজকে এত পর্যন্ত পরের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান সম্বন্ধে এগুলো অবশ্যই তোমরা কন্টিনিউ দেখো এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো পাও কারণ আমি এই সমস্ত বিষয়গুলো বিশদভাবে আলোচনা করছি তোমরা জানছ এবং অন্তত একটা লাইক দিও নমস্কার সবাই সুস্থ থাকবে